വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെയ്ച്ചോറാണ് ഇപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത നെയ്ച്ചോർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ലൊബീസ് കിച്ചൺ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ഈ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നെയ്ച്ചോർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന റൈസ് ജീരകശാല റൈസാണ് ജീരകശാല അല്ലെങ്കിൽ വയനാടൻ കൈമ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് നെയ്ച്ചോർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല റൈസ് അപ്പോൾ ഞാനത് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളവും ആ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിന് നാല് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ റൈസിനെ പോലെ അല്ല ഇത് വളരെ ചെറിയ റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുക്കായി വരുമ്പോൾ കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നാല് കപ്പ് റൈസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നല്ല നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിനായിട്ട് എടുത്തത് ഒരു സവാളയാണ് സവാള ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്ത് നെടുകെ ഒന്ന് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറോ ഏഴോ എടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എരിവ് പോലെ പിന്നെ ഒരു നാല് സവാള ചെറുതായിട്ട് കനം വളരെ കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനൊരു കുറഞ്ഞതൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യെങ്കിലും നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നാല് കപ്പ് അരിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മണമൊക്കെ നെയ്യുടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പച്ചമുളകും കൂടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നെയ്യിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വരണം നന്നായിട്ട് വാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആ ഒരു ചോറിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല കൂട്ടിടാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ആറോ ഏഴോ ഏലക്ക ഇടാം അതുപോലെ എട്ടൊമ്പത് കരയാമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തക്കോല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം കറുകാപ്പട്ടയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും കൂടി ഇതിനായിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നെയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഈ മസാലയൊക്കെ നെയ്യിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇതിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സവാള നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാടി വരണം ഈ നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് തന്നെ വാ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വാട്ടിയെടുക്കണം അടിയിൽ പിടിച്ച് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയാൽ ചോറിനും ആ ഒരു നല്ല വൈറ്റ് കളർ കിട്ടില്ല ആ ഒരു കളർ വരും ചോറിന് ഒരു ക്രീം കളർ പോലെയൊക്കെ ആയിപ്പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കളറൊന്നും അധികം ചേഞ്ച് ആക്കി എടുക്കണ്ട അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇപ്പോഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇഞ്ചിയിലും സവാളയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിച്ച് വരും അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്നത് ചൂടാക്കി എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാൽ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് സോക്കായി വന്നതാണ് ഇതിൽ അപ്പം റൈസും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം റൈസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാടൊന്ന് ഇളക്കാനൊന്നും പാടില്ല റൈസ് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിയാത്ത രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്നും ആകുന്നവരെ അപ്പം ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വുഡൻ സ്പൂൺ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതില
സവാളയും ഒരുപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സവാള ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കന നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്രയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കട്ടി കുറച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാനെങ്കിൽ നന്നായിട്ടിത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ സവാള കോരിയെടുക്കാം നമ്മളിത് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരും അതുകൊണ്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഞാനിതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി റൈസിൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം റൈസിൻസ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കുക്കാവുന്നതായതുകൊണ്ട് ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ സവാള വറുത്ത് അതേ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതും വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് നോക്കാം ചോറിപ്പം അതിനകത്തുള്ള ആവിയിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഓരോ ചോറും നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച നട്ട്സൊക്കെ ഇടണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്തതൊക്കെ ഇടാം അപ്പം മല്ലിയില ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സവാള ഇടുവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോറിഞ്ഞ് കോരിയിട്ട് ഇടയ്ക്കായിട്ടും ഇടാം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം മുകളിലാണ് ഇടുന്നത് അതുപോലെ നട്ട്സും മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ നട്ട്സ് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ആവിയിലിരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശരിയായി വരും അപ്പോൾ നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കാം നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലുബീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് 